Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш Patreon. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. На протяжении многовековой истории совместного проживания Болота и Украины первые всеми правдами и неправдами старались внедрить в украинское общество свою так называемую «великую культуру и язык». Самый простой путь – колонизировать разум, это решить человека его языка. Потому что язык – это основа коммуникации. Язык – это то, как мы строим свое мировоззрение. Язык – это то, как мы общаемся со своими близкими. В конечном итоге, в начале 21 века великорусские шовинисты пришли к выводу, что не только украинского языка, но и украинцев как таковых вообще никогда не существовало. По поводу признания наличия украинского народа. Это самая большая ошибка, которая существовала в нашей советской истории. Мы украинизировали насильно людей русских, которые там были. Это даже не сову на глобус натянуть. Было все с точностью да наоборот. Советы русифицировали, а еще правильнее сказать, советизировали украинских людей. Они всячески пытались уничтожить украинскую культуру и язык. Но у Соловьевского эксперта, оказывается, есть пруфы от первого лица. Я был маленьким ребенком, при мне, я там был в Киеве, в гостях перевешивали русские надписи. В Киеве, в Киеве никто не разговаривал на мове. Перевешивали на, так сказать, те самые. И телевидение начало говорить про годыны и хвалыны. Это все марксисты сделали. Боже, яки кончены. Давайте посмотрим, кто там в 70-х или 80-х менял вывески с русского на украинский. Вот фото киевского городского ломбарда 1928 года. А это свидетельство о рождении 32 -го года и членский билет 40-го. На каком языке? А это послевоенный Госбанк УССР. Ну и на закуску президиум Компартии Луганской окружной контрольной комиссии. Обратите внимание на форму одежды. Но так называемый эксперт не успокаивался. Остапа, как говорится, понесло. Значит, я могу сказать так, что по состоянию на вхождение там, и Украины в состав России, и, кстати говоря, УССР в состав СССР, на этом так называемом языке говорил абсолютное меньшинство населения, которое сейчас объединено в территорию современной даже Украины. Не в том есть. Мы, если честно, уже привыкли к подобным фантазиям. Не он первый, не он последний. Как говорится, ля-ля-ля, не мешки ворочать. А теперь посмотрим, какое количество населения Украины говорило на украинском на момент оккупации СССР. На момент вхождения УССР в состав СССР украинский язык родным считали 70% населения. Российский – 9,8%. Мало того, в большинстве своем на украинском разговаривали и на территориях, которые нынче входят в объединение под названием «болото». Даже сегодня нередкость услышать на той же слабожанщине украинскую речь. Вот, например, Белгородщина. Она до коровы пришла, что я ее не Сюда глянула, окон нимай. Ок, тогда я опять у хату зашла. И Воронищина. Ну, давайте поспеваем. Да, давайте. Давайте. Ну, давайте заспевайте, там да, же да, будет да, да, хоть одна же. песня. Хоть одна. Шумлять вербы, концы гребли. Голова трещит, у меня всю пече, выпекая пеку, вот это не могу. А что уж говорить о Кубани? Когда уже у нас дети в садик, на там уже их по-русски, уже Кубань забывают. И там нам учитель что так и рассказывала, арбуз. На балачке будет арбуз. А я не кажу, не арбуз, я кажу тыква по-русски. Вы что такой умный? Знаете лучше профессоров? Я не знаю, кто такие эти профессора, но это мова моя ритна. Я точно знаю, что арбуз – это тыква. Сами кубанцы признают, что у них от украинцев, которых по заверениям московских пропагандистов не существует, намного больше, нежели от представителей болот. И мы, на самом деле, к украинцам гораздо ближе этнически, чем некоторым может показаться. Первое, что отличает кубанцов от остальных, это гэканье и шоканье. А знаменитая чида не тоже может резать слух приезжим. А название слов, употребляемых на Кубани приезжих из других регионов недофедерации, может вогнать в ступор. Например, когда кубанец ест борщ, то накладывает он его не поварешкой, а половником. Причем это слово настолько крепко и часто используется, что для меня всю жизнь слово «поварёшка» скорее казалось режущим слух, чем привычное слово «половник». Провели даже опрос на улицах Краснодара, где из всех опрошенных лишь один коренной кубанец или кубанка. Остальные из Воронежа, Уфы, Забайкалья и Новосибирска. Догадайтесь, кто из них местный житель? Бурак. Пирожок. Барак. 
типа, стоило. Ну, бурак это свекла. Ну вот. Ой, это свекла. Свекла. Ну, о чем вы? 50 на 50. Сложно определить победителя. Идем дальше. Судочек. Не знаю. Вот это такая кастрюлька, не говорю, судочек. Ну да, для еды. Судочек, у нас есть судочек. Да, все верно. В фаворитах двое. Подскажем, одна из женщин из Воронежа, поэтому слово «судочек» для нее вполне обыденное. Синенькие. Синенькие? Угу. Ну, это в подворотник мужики, наверное. В осеннем курсе. Который под шафой, наверное. Ну вот видите, а вы говорите. Бинго. Три из трех. И скажите после этого, что коренные кубанцы – это не украиноязычные люди. Даже несмотря на все ужасы 20 века, украинской идентичности традиции сохранились даже на территории России. И от этого у них хлюпает пена изо рта. Причем хлюпает так, что уже лица не видно. Ну то есть нет украинского народа? Нет. Украинского народа нет. Вам скажет нет, любой вообще, историк, любой нет, историк да. вам это скажет, что его не существует. Но... Очень напоминает булгаковского Ивана Бездомного. И... А дьявола тоже нет? И дьявола? Ну нет никакого дьявола. Да это же положительно, интересно. Что это у вас? Чего не хватит? Ничего нет. А украинский язык есть? Южно-русский диалект. Поставьте задачу, через год там сделаем северо-русский язык, уральский язык, дальневосточный язык. Без проблем вообще. То, что вы можете придумать себе русский язык или какой-либо еще, мы даже в этом не сомневаемся. Ведь вы в свое время уже придумали русский. Когда я слышу речь, ну, украинскую мову, скажем так, да, мне немножко, блин, чуть-чуть коробит, понимаете, потому что я слышу искаженный русский язык. Это русский язык, искаженный украинский. На русском языке нету своих слов. Часть украинских, часть европейских и часть тюркских. Приведем простой пример. Человек берет бутылки водки, наливает в стакан и выпивает. Бутылка – французское слово, водка mm -hmm. – польское слово, стакан mm – -hmm. среднеазиатское слово. Теперь людина берет парилку, наливает в чарку и выпивает. Все украинские слова. Да, в украинском языке в силу исторических событий немало греческих, польских и тюркских слов. Но украинцы этого не скрывают и честно признают, что слова типа Майдан, Диван или Тютюн пришли вместе с монголо-татарскими завоеваниями. Жителям же болот подобные признания сломают всю концепцию величия. Шутку Сарата. Сарат это когда слово Сарата. Самара, Самр, болото, Уорнбор, лесные места. Иркутск, Иркутск, Москва, Москву, Москву на ну, То есть земля, взять, взять алкоголика, дословно переводит, Москву. А с русского языка слова Москва никак не, не имеет никакого разъяснения. У русских язык искусственный, после того, когда Иван Грозный захватил Великий Новгород угу. и уничтожил всех славян и все реликвии забрал в Москву, вот тогда они начали читать уже этот самый на староболгарском, чтобы это было похоже на усредненный язык Руси. Но и даже после этого не появляется как таковой русский язык. Говор с огромнейшим количеством тюркских слов и региональными диалектами не имел ничего общего с современным русским языком. А теперь давайте посмотрим, что в это время происходило с украинским языком. Например, Инаида да, было написано там в 1790 каком-то году, да? И э, напечатано в Питере, в Санкт-Петербурге. Он с сегодняшнего украинского языка ничем не отличается. Хотим отметить, что Пушкин на момент выхода Энеиды еще не родился. А Карамзин только начал создавать современный русский язык. Он был очень корявый, но в 18 веке его начали реформировать. Чтобы вы, башкорты, ваши соседи татары, чуть вот мурама, макшани ездят, чтобы вы поняли, ну, вы могли разговаривать усредненный язык. Сборник диалектизмов, масса неологизмов и варваризмов, а после датчанин по происхождению, украинец по рождению с псевдонимом «Казак Луганский» издал толковый словарь великорусского языка. Но и он был, по большей части, искусственным. Многие слова, описанные в словаре Даля, уже не используются как и предметы, которые с помощью них описывали. У многих слов поменялось значение, а может даже и написание. А теперь давайте взглянем на отрывок из Энеиды Котляревского, который уже более 320 лет. Но зла Юнона суча дочка, Роскут куда колась, як квочка, Энея не любила страх. Давно уже вона ходила, Его, чтоб душка полетела к чертам, И чтоб и дух не пах.
Для незнающих украинского языка можем заверить, что современный украинец разговаривает этим же языком. Украинский язык, он народный, у него да. очень много синонимов. Русский язык был придуман. Селена, он неплохой получился, никто же не говорит. Он отличный получился, но русский язык не народный. Помимо того, что украинский язык народный, он еще и очень милозвучный. И это признают даже носители самого милозвучного языка в мире – итальянцы. Всем привет, это Карла, ваша италийка в Украине. Сегодня хочу вам сказать мою думку про украинскую мову и российскую мову. Мова и язык. Мова – это так гарно. Язык – что це? Очи и глаза. Очи. Глаза. Даже построение предложений и диалогов в украинском языке подразумевает употребление вежливых слов. Казиночка просто там накричит до воды на остановке. Або ну, на следующей. Они взагалі пропускали слово типа пожалуйста. Когда это в украинской, они взагалі говорят, ну, на зупинці, будь ласка, завжди вот так. И я пометил дедалю больше, что Украина мовна люди набагато лагиднейше говорят, и теж, ну, сама украинская мова на самом деле очень мелодичная мова. Да что там, даже ругань на украинском звучит красиво. Or fun to curse in Ukrainian or English? Ах, уля, разосрана, yeah. проклята срака. Вера... А чего стоят украинские песни? Без преувеличения их поет весь мир. А это чат рулетка украинцы и армянки. Послушайте, это реально взрыв мозга. Круто. Я еще и пою играю, кстати. А загнай что-нибудь веселое. Хорошее. А вы на каком языке хотели бы услышать? Я на разных языках пою. На армянском, украинском можно. На украинском. Украинский. Знов зазули чути голос в лісі. Ластівки гнездечко звили в стрісі. Но разве есть человек на этой планете, у кого не прошла дрожь по телу от такого исполнения армянкой украинской черемшины? А украинские рождественские колядки можно услышать во многих холлах, костелах и даже супермаркетах. Это, например, испанские детки в Гранаде. Это флешмоб в канадском торговом центре. Есть зарубежные музыкальные коллективы, в репертуаре которых украинских песен насобирается минимум на один альбом. Вот, например, грузинское трио «Мандили». Девушки собирают полные залы, имеют 30-миллионные просмотры на YouTube и несколько миллионную армию подписчиков. Но привлекли они наше внимание не этим и отнюдь не украинскими песнями, а тем, что трио Мандили с самого начала полномасштабного вторжения ринулись в Польшу помогать украинским беженцам. Беженцы получают помощь абсолютно бесплатно. Причем помощь нужна постоянно. Очень важно для детей кушать здоровую пищу ежедневно и получать необходимый баланс витаминов. На самом деле много детей с разнообразными проблемами со здоровьем приехали из Украины. Три грузинские хрупкие девочки просто жили маршрутом Германия-Польша, доставляя все необходимое украинцам. Три девочки тронули наши души. Мы поддерживаем вас и любим вас. Отчаяние и боль в глазах этих людей. Организовывали благотворительные концерты в помощь больным украинским детям. Не могу себе позволить 
никакого специалиста высокого уровня, а нам очень нужен врач. Это время для нас организовать благотворительный концерт, но Настя не хочет отпускать нас. Собирали маленьких украинцев в польские школы. Нам нужно купить для них рюкзаки, карандаши, тетради. Все, что нужно для школы. Каждый донат важен. С любовью, Трио Мандили. Мы же со своей стороны просим наших зрителей, коих в Европе и Грузии хватает, при встрече низко поклониться этим нежным созданиям и сказать «дякуемо». Еще одна очень показательная история с украинскими песнями в исполнении зарубежного исполнителя привлекла наше внимание. Янка колумбиец по национальности. Со своей группой Лос Янковерс путешествует миром и знакомит с украинской культурой жителей планеты. Это и стрит-концерты. Скажите, откуда эта песня? Это? Да. Из Украины. О, супер-супер. А вы откуда? Из Мадагаскара. Из Мадагаскара? И выступления в разнообразных заведениях. И даже исполнение на органе в Колумбийском соборе во время службы. А послушайте, как Янка в дуэте с обычным прохожим болгариным Торосом спели воинственный гимн обороны Украины. Вот так, просто на улицах Софии, болгарин поет про Украину. Браво, Янка! Но еще больший респект не просто за украинские песни на улицах городов мира, а за позицию. Янка решил выучить украинский язык, чтобы лучше понимать то, о чем он поет. Отдыхнуло меня больше всего. Украинская музыка, украинская культура стала сильнейшая моя мотивация, чтобы выучить украинскую мову через все події в Украине, как Майдан и, конечно, что война с Россией. Теперь же любовь к украинскому Янка передает обычным прохожим, посетителям кафе и ресторанов, а также помогает изучать Соловьину другим участникам группы. И сама наша виолончелистка, она сейчас очень активно вучает, ну, начала учить украинскую мову через YouTube, через интернет. Вообще изучение украинского языка стало своеобразным трендом. А в начале полномасштабного вторжения это было модно и почетно. Только за первые месяцы войны количество желающих изучить украинский в популярном приложении Duolingo выросло на 577%. Больше всего изучением государственного языка Украины интересуются в США и Польше. Конечно, сейчас такого сумасшедшего потока не наблюдается, но тенденция на изучение украинского языка сохранилась. Паляница. 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 Мое улюбленное украинское слово. И объясняется она очень просто. Мир наконец-то узнал, что есть такой язык, что культура украинского народа очень богата и разнообразна, что украинцы безумно смелы, сообразительны и талантливы. Похоже, все украинцы или пишут стихи, или любят поэзию. Поэтому одна из моих целей – выучить язык так хорошо, чтобы читать украинскую поэзию в оригинале, ведь она замечательная. И это при том, что украинский язык крайне сложен для изучения, причем сложен для всех неславянских народов. У вас есть буква «щи». Это четыре английских согласных в одной букве. Все слова с буквой «щи» даются мне очень тяжело. Самое сложное, по признанию самих иностранцев, это разнообразие фонетики. Если говорить о фонетике, то мне тяжело различать звуки «г» и «х». Кажется, есть еще третий звук. 
Я не чувствую разницы. Мне складно помнить, что Г та Х – это разные звуки. Но это не останавливает цивилизованных людей со всего мира. Они хотят учить украинский. Есть масса примеров, когда у них это отлично получается. Логично, что когда приезжаешь в страну, если ты поважаешь культуру людей, то варто зрозуміти их мову и спілкуватися нею. Вот, например, бывший посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Вы щодня залаете новые выклики и жартуете в наисумнейшие моменты. Вы промінуєте безмежную любовь до родной земли, до тех, кто поряд, до життя, попри все випробування. А это хорватский футбольный тренер Игор Йовичевич в силу своей профессии пожил немного в Украине. Я перевез девчонку Женьку, Снежану и два сына Маркоса и Филиппа, которые сразу пошли в 73-ю школу в Львів. И столь принципиальная позиция заслуживает уважения, когда ты, живя в чужой стране, учишь язык этой страны. А тем более, когда детям прививаешь эту любовь и почтение к культуре страны проживания. С репетитором готовились до того 4 месяца и без помощи других, и без каких-то там э, э, шаламути, скажем так, до профессоров. Э, они самостоятельно э, набрали достаточно баллов, чтобы, чтобы э, отримали то и ЗНО. И это меня делает очень гордым. Или вот. Обычный студент из Эквадора в центре Львова. Звідки вы? Я из Эквадора. А сколько времени понадобилось, чтобы выучить украинский? Ну, я был на подготовке, почему? На 6 месяцев. С другой рік я уже говорю. Вильно трошки. Круто. Дуже ну, гарна мова. Вона, на самом деле, очень сложная. Это такой респект вам, чтобы... Ну, так... если ты хотел учить, она не сложна. Mm -hmm. Она очень приятна. Главное – желание. Да, желание. Как видим, пусть и нелегко, но люди все же стремятся познакомиться с украинской культурой, языком и историей. Чем больше людей будут изучать Изучать украинский, тем больше людей будут знать украинскую историю и культуру. Против вас совершает геноцид. Поэтому здесь важно, чтобы как можно больше людей выучили ваш язык и культуру. Тогда уничтожить все это будет намного сложнее. И вот после этого всего кто-то хочет сказать, что украинского языка не существует? Или украинский язык это всего лишь ломанный русский? Даже в языке жестов отличие русского от украинского кардинальное. Мало того, корректированный карамзиным русский язык до сих пор имеет массу ошибок, которые не встречаются в других языках, включая украинский. Потому что выражение «чистокровное русское» является таким же оксюмороном, как э, словосочетание «живой труп» или «конец вечности». Никогда и нигде в исторических архивах ни в одном документе вы не найдете, чтобы словом «русским» кто-то когда-то определял чью-то национальность. Верно. Слово «русский» через мягкий знак определяла принадлежность, когда барин мог спросить крестьянина «ты чьих будешь?». И он отвечал «я русского князя Холоп». Слово «русский» как часть речи означает имя прилагательное. И это, наверное, единственный случай в истории человечества, когда люди добровольно называют себя именем прилагательным. Только на России, когда спрашиваешь о национальности, тебе говорят свою принадлежность. Я русский. Действительно, во Франции живут французы, а не французские. В Китае китайцы, а не китайские. В Украине украинцы, а не украинские. И каждая из этих стран имеет свою историю, традиции, культуру и язык. И как минимум нужно уважать это. Но есть одно болото, которое вот уже 400 лет мнит себя самой великой империей. Великим разочарованием было то, что попри весь наивный оптимизм после холодной войны, ментальность и характер российской державы не изменились. Как тогда, так и сегодня, она не поважает ни международного права, ни своих обязанностей. Многие из вас, наверное, не обратили внимания, но это с трибуны Верховной Рады Украины выступает не украинский депутат. А внимание, спикер парламента Финляндии Юси Халаахо на чистой соловиной фин пять минут поражал присутствующих своим безукоризненным украинским. Своей героичной боротьбою украинцы не только заслужили повагу всего цивилизованного света, 
а також дали нам сміливість діяти. Глубочайше уважение пан Халаахо. Многим Украине не мешало бы получиться у Фина произношение. И сейчас некоторые скажут, мол, раз вы так топите за идентификацию всего украинского, почему же сами премьеру вещаете на русском? Этот вопрос мы нередко видим и в ваших комментариях под нашими сюжетами. Отвечаем. К сожалению, далеко не все в Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане или Молдове понимают украинский язык. Молдовы. Как поменялась Одесса за 30 лет? Я не понимаю русскую мову. Молдова понимает украинскую? А, нет. При этом многие жители из постсоветских стран или иммигрантов знают русский язык. И чтобы донести им информацию о том, что реально происходит в Украине, как ведет себя оккупант и что ждет мир в случае усталости от войны, мы вынуждены часто рассказывать на русском. Но хотим верить, что в недалеком будущем нас будут понимать и принимать на ридней для нас украинский мове. И дуже сподіваюся, колись також приїхати з концертами в український Крим, до українського Донбасу, до українського Донецьку та Луганську обов'язково. Сьогодні усе для тебе. Озери, хаї, стопи. І жити спішити треба. Кохати спішити треба. Клять, не проспи. Нехай час загоїть рани. Життя переможе. Слава Україні! Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья. Все будет Украина.